tunasema na tunategemea labda inshallah tutaisema Jumatatu tarehe 18 kwamba either ni kesi ambayo inaenda mahakamani au la. Kwa hiyo dua zenu hapo zitaweza kunisaidia sana. Na mimi kuweza kuwaita ilikuwa ni kuweza kusema kwamba kitu ambacho nimekiposti mimi ambayo ilikuwa ni picha ya Mheshimiwa Rais pamoja na mimi ni picha ambayo nimetengeneza kwa kwa nia na dhumuni ya kuweza kumtakia heri siku yake ya kuzaliwa. Na ilikuwa ni kwa nia njema tu ya kuweza kumtakia heri kwa kutumia sana yangu ya ucheshi ambayo ndo naitumia kufanya vitu vingi sana kwa wengi wenu ambao mnanifahamu mimi kupitia mitandao pamoja na kazi zangu ambazo mnaziona kwenye na same tofauti kitu cha polisi na kama mtanzania ambaye ana sheria pia ilikuwa sina sina sina, sina nia yote ya kuweza kukimbia hilo lazima nifike pale niweze kusikiliza ambacho nimeitiwa ni nini na nikafika nikaikuwa chini ya ulinzi nikaambiwa um, una fungulio jalada chukue la kwa kufanya makosa cyber crime katika kifungu cha 16 pamoja na 15 cha cyber crime act kwa hiyo Nimeshoka operation ni muonyesha uh, ushirikiano mkubwa sana. Shukuru polisi nao pia wameweza kunionyesha ushirikiano mkubwa sana uh, kwenye jambo hilo ambalo limetokea lime, lime kwa sababu siku zote watu tuna picha tofauti kidogo ukisema ukienda polisi unajua ukishafika pale mwana kabla hata hujaanza kuzungumza umekula makofi. Ni sema lakini ilikuwa tofauti kidogo. Na nimeweza kusomewa haki yangu kama mwananchi nikaambiwa pale kabisa kwamba una haki ya kuweza kuongea chochote na kingine ambacho kachukisema kinaweza kutumika kati yako wewe kama ikipe, ikibidi kesi yako inaofunguliwa ina, ina kitaingizwa ndani ya jarada lako kwamba umekisema kwa hiyo tunaanza kuchukua uh, maelezo yako na ndo kitu ambacho kilichukuliwa nikaekwa kama nilivyosema nikaekwa chini ya ulinzi nyumba yangu ikaenda kufanywa uchunguzi Uh, nasema imesachiwa ime kuweza ku, 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 kuna nili kupata device nyingine ambazo wanasema kwamba ilikuwa inabidi kuweza kusearch nyumba yangu kwa ajili ya kuweza kupata device ambazo zimetumika kutengenezea picha kama ile ambayo mimi nimetengeneza. Um, sina nia kuweza ku, ku, kukataza um, sheria kuweza kufanya kazi yake na na, 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 na kitengo ambacho kimewekwa kwa ajili ya kuweza kufuatilia so lazima la sheria kuweza kufuatwa ni polisi kwa hiyo sina nia yote ya kuweza kuwakataza kufanya jambo as long as liko ndani ya, ya, ya sheria na kwamba wanatakiwa kulifanya tu hicho wamelifanya katika hali ya ufanisi na shukuru sana wametumia ustadi mkubwa sana kuweza kufanya jambo hilo mambo mengine yote sina haja mimi kuweza kuyaongea sema oh, kuna hili kuna ile kuna hili kuna lile no that is not my place mimi kuweza kuongea uh, sehemu ya kuja kuongelea kusema na kesi yako sio kwenye kwenye vyombo vya habari kwenda kusema eti kwamba kuna hili kuna lile ni kitu ambacho wana sheria wangu na leheno na shukuru sana mwana sheria wangu ile Rioba analisimamia uh, na Beni Shabakaki pia analisimamia wanafanya kazi kubwa sana kuweza ku kufanya kesi hii ikachukuliwa katika hali ambayo inatakiwa kuchukuliwa kwa sababu outcome ya kesi yangu mimi inakuja ina, ina, ina kuonesha muonekano mzima sana wa taswira ya sanaa iliyopo Tanzania nzima kwa sababu kwa kitu ambacho nimekifanya kwa katika hali ya kisanaa kwa hiyo ni kitu ambacho very educational pamoja na pia inatuonyesha ina same gani ambazo tunafanya na tunafanyaje kazi zetu sisi kama wasanii uh, <coughs> kwa ita ilikuwa ni kwamba Nime, nimeweka picha 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 zile mtandaoni na ilikuwa ni kuweza kumtakia mheshimiwa rais kama nilivyosema heri ya siku ya kuzaliwa nikatumia sana yangu kuweza kumtakia vile lakini katika hali pia ubinadamu ni, ni, ni sina budi kuweza kulifikiria katika hali hiyo tukiachana na, na sheria tukiachana na, na, na kazi ya uraisi tukiachana na vitu vingine vya tukaeka pembeni tukichukua mheshimiwa kama yeye kama yeye uh, kama picha ile nasema iliweza kum labda ilimkera na hajapenda mimi nilivyoweza kumtakia yeye siku ya kuzaliwa kama vile nitakapomtakia labda mtu mwingine yoyote iwe ni wewe ambaye unanisikiliza sasa hivi au ni mtu mwingine yoyote ambaye yuko hapa pembeni yangu kama nimemtakia heri ya siku ya kuzaliwa na hajapenda jinsi nilivyomtakia mimi heri ya siku kuzaliwa achana sio lazima na sheria au yeye ni wapi ni nini na vitu vyote vile yeye kama yeye amekerwa na mimi kuweza kumtakia heri ya siku za ya, kuzaliwa, ya siku ya kuzaliwa katika hali ile ambayo mimi nimemtakia ana ana haki hiyo ya kukereka na mimi sina budi pia kuweza kumomba radhi kwa kufanya jambo lile na ndio kwa, kwa nia hiyo hiyo na naomba radhi kwa mheshimiwa rais kama picha yangu mimi ambayo nimeposti imemkera na jinsi nilivyomtakia hajapenda basi na kuomba radhi kama baba yangu kama mheshimiwa rais kama kiongozi wangu mimi awamu nzima hii ya tano tunaelekea awamu ya sita Mwenyezi Mungu inshallah yote hii mimi nakuombea Mwenyezi Mungu na ninakuomba radhi kama picha yangu mimi imekukera. 
na kuomba radhi sana na siku nia hiyo ni yangu ilikuwa ni kuweza kufurahisha watu na pia kukutakia wewe siku ya, ya kuzaliwa kwa sababu sana yangu nzima ndo ninafanyaga hivyo picha zote nafanyaga hivyo wasanii wengi pia nawatakia heri hivyo hivyo viongozi na watu kadhaa ni jambo ambalo nalifanya na watu wengi wanaelewa na nimetokea bahati mbaya kwamba hii nilioifanya safari hii imechukuliwa katika hali tofauti ambayo watu wengi sana tumeshtushwa na hatukutegemea tachukuliwa hivyo kwa hiyo ni vizuri pia tukaliacha uh, sheria ikaweza kufanya kazi yake kuweza kulifuatilia swala ili kuweza kuambia wananchi kwamba ni nadhumuni yangu pia ilikuwa ni nini baada ya kuweza kufanya yote haya na mimi najaribu katika uh, ni ya mzima na, na uwezo wangu mimi kuweza kuwaelezea wengi sana ambao labda kama kuna wengine pia ambao hawakuelewa mimi dhumuni la picha yangu ile ilikuwa ni nini basi ndio dhumuni langu hili nimekuja kuelezea hapa leo hii ili muweze kuelewa sometimes watu wanakuja kumjaji mtu tofauti kidogo kwa sababu hawanakuwa hawajaelewa anatokea wapi na lile jambo amalifanya anatokea wapi na lile na, na kile kitendo alichokifanya na nia yake na dhumuni ilikuwa ni nini kwa sababu watu wanakuwa hawamjui huyo mtu kiundani mimi ni mtu ambaye nime, nime, nimepitia kina nili mafunzo ya jeshi na elewa kabisa uongozi mzima nimeshurutishwa nilikuwa kuruti nilikuwa mdudu labda bado mdudu pia kwa hiyo ni vitu ambavyo nimepitia na ninaweza kuelewa kabisa mlongo mzima unafanyika vipi kwa hiyo siwezi kuwa mmoja kati ya watu ambao wanataka kuja kumkebei mheshimiwa rais na hiyo sio njia hata kama nina point ya kuweza ku put through hii sio njia sahihi ya kuweza kufanya jambo kama hilo kama na lolote nataka kumwambia mheshimiwa rais i believe kwamba ofisi yake naweza ikawa iko wazi kwa ajili ya kuweza kunikaribisha mimi kuweza kusema jambo lolote ambalo naweza likawa limenikereketa au kuweza kunifanya kuonea na dhumuni ilikuwa niweza kumtakia heri asikuwe kuzaliwa na ni jambo ambalo lipo sana hayo tu sisi ya ucheshi pamoja na sana nzima uigizaji na vitu vyote vilivyopo sana mziki na nini na wasanii wote kwa ujumla ni sana ambayo tuko katika nchi ambayo ina, inapokea vitu vipya every single day kwa hiyo kusaidia kwa sababu kama ni hivyo makosa yatakuwa yanatokea watu wengi sana siku zote kwa hiyo hatutaweza kuwafikisha watu katika hatua hizi kila siku kwa sababu tutafikisha ngapi kwa hiyo ni, ni jambo ambalo tunataka tuangalie tu katika mfumo tukaweza kufanya uchunguzi ndio maana ruhusu vitu kama uchunguzi vinafanyika vizuri bila mimi kuweza kusumbua sumbua kuongea kwenye mambo ya habari na nini na vitu kama hivyo kuweza kuongea tofauti na yale ambayo yanayoendelea ni jambo kwa kwa hali hii ya kisanaa katika hali ya ucheshi um, kama itatokea kwa watu wengi sana walioko chini yangu mimi wacheshi wengi sana wawekezaji wengi sana wanaangalia kitu gani kinachoendelea na kesi yangu mimi kwa hiyo inakuwa inafunza watu wengi pia na vitu kama hivyo kwa tu, na naomba radhi kwa mheshimiwa rais kama picha yangu mimi ambayo nimeposti imemkera na jinsi nilivyomtakia hajapenda basi na kuomba radhi kama baba yangu kama mheshimiwa rais kama kiongozi wangu mimi awamu nzima hii ya tano tunaelekea awamu ya sita Mwenyezi Mungu inshallah yote hii mimi na kuombea Mwenyezi Mungu na na kuomba radhi kama picha yangu mimi imekukera na kuomba radhi sana na siku nia hiyo ni yangu ilikuwa ni kuweza kufurahisha watu na pia kukutakia wewe siku ya, ya kuzaliwa kwa sababu sana yangu nzima ndo ninafanyaga hivyo picha zote nafanyaga hivyo wasanii wengi pia nawatakia heri hivyo hivyo viongozi na watu kadhaa ni jambo ambalo nalifanya na watu wengi wanaelewa na nimetokea bahati mbaya kwamba hii nilioifanya safari hii imechukuliwa katika hali tofauti ambayo watu wengi sana tumeshtushwa na hatukutegemea tachukuliwa hivyo kwa hiyo ni vizuri pia tukaliacha uh, sheria ikaweza kufanya kazi yake kuweza kulifuatilia swala ili kuweza kuambia wananchi kwamba ni nadhumuni yangu pia ilikuwa ni nini baada ya kuweza kufanya yote haya na mimi najaribu katika uh, ni ya mzima na, na uwezo wangu mimi kuweza kuwaelezea wengi sana ambao labda kama kuna wengine pia ambao hawakuelewa mimi dhumuni la picha yangu ile ilikuwa ni nini basi ndio dhumuni langu hili nimekuja kuelezea hapa leo hii ili muweze kuelewa sometimes watu wanakuja kumjaji mtu tofauti kidogo kwa sababu hawanakuwa hawajaelewa anatokea wapi na lile jambo amalifanya anatokea wapi na lile na, na kile kitendo alichokifanya na nia yake na dhumuni ilikuwa ni nini kwa sababu watu wanakuwa hawamjui huyo mtu kiundani mimi ni mtu ambaye nime, nime, nimepitia kina nili mafunzo ya jeshi na elewa kabisa uongozi mzima nimeshurutishwa nilikuwa kuruti nilikuwa mdudu labda bado mdudu pia kwa hiyo ni vitu ambavyo nimepitia na ninaweza kuelewa kabisa mlongo mzima unafanyika vipi kwa hiyo siwezi kuwa mmoja kati ya watu ambao wanataka kuja kumkebei mheshimiwa rais na hiyo sio njia hata kama nina point ya kuweza ku put through hii sio njia sahihi ya kuweza kufanya jambo kama hilo kama na lolote nataka kumwambia mheshimiwa rais i believe kwamba ofisi yake naweza ikawa iko wazi kwa ajili ya kuweza kunikaribisha mimi kuweza kusema jambo lolote ambalo naweza likawa limenikereketa au kuweza kunifanya kuonea na dhumuni ilikuwa niweza kumtakia heri asikuwe kuzaliwa na ni jambo ambalo lipo sana hayo tu sisi ya ucheshi pamoja na sana nzima uigizaji na vitu vyote vilivyopo sana mziki na nini na wasanii wote kwa ujumla ni sana ambayo 
ituko katika nchi ambayo ina, inapokea vitu vipya every single day. Kwa hiyo kusaidia kwa sababu kama ni hivyo makosa atakuwa yanatokea watu wengi sana siku zote. Kwa hiyo hatutaweza kuwafikisha watu katika hatua hizi kila siku sababu tutafikisha ngapi. Kwa hiyo ni ni jambo ambalo tunataka tuangalie tu katika mfumo tukiweza kufanya uchunguzi. Ndio maana ruhusu vitu kama uchunguzi vinafanyika vizuri bila mimi kuweza kusumbua sumbua kuongea kwenye mambo ya habari na nini na vitu kama hivyo kuweza kuongea tofauti na yale ambayo yanayoendelea ni jambo kwa kwa hali hii ya kisanaa katika hali ya ucheshi um, kama itatokea kwa watu wengi sana walioko chini yangu mimi wacheshi wengi sana uh, wengizaji wengi sana wanaangalia kitu gani kinachoendelea na kesi yangu mimi kwa hiyo inakuwa inafunza watu wengi pia na vitu kama hivyo kwa hiyo tunakuwa tunasaidiana kwa mimi ningeomba tutuweze kuipeleka katika hali hiyo na nimeweza kumuomba mheshimiwa rais um, aweze kuangalia hili swala katika hali ya tofauti kidogo kama kulikuwa kuna hali nyingine ambayo amechukulia yeye kama yeye binafsi ni hayo tu kwa kama kuna maswali naweza kaniuliza Yes. Na mm. hiyo ni ni nimesema kama ile ni adhumuni yangu inakuwa gani kuweza kufurahisha watu na siku zote inapotoka hali ya kisanaa inakuwa ni hali ya kuweza kufanya watu wakaweza kuiangalia hili swala mimi nalionaje kwangu mimi. Hili swala ambalo limefanyika sasa hivi mimi nikiliangalia nawezaje kurelate nalo kwenye maisha yangu mimi kama mimi. Mimi nimerelate na kitabu cha Mheshimiwa na kulingana na context yake pamoja na kile kisinopsis kidogo cha kwamba kina usunini na relate nao sana kwa sababu president members na mimi comedian members nakumbuka kitu fulani umeshaona kwa wote tunakumbuka kajambo fulani my purpose na mimi naona my post yani naona kabisa ni my purpose umeshaona kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi naona kabisa i can relate na najaribu kuweka katika hali ya kwamba ni kawaida umeshaona tuko na nia nzuri tunajaribu kuipeleka kila kitu mimi napotoa sasa hivi labda kazi yangu moja Yetu nikitoa joke moja nikasema labda kitu hiki na hiki na hiki na hiki. Umeona kama nilitoa mfano hapa nikasema labda kama mfano nikasema sasa hivi labda kwenye kwenye joke zangu nikasema labda da nakumbuka zamani ukitumia nani blue band kikopo kikisha ukitupi. Umeshaona? Ile kikopo inabidi kibaki kwa sababu kitumia waje ya sukari, kitumia waje kwa chumbi, kuna kutumika siku kia mchuzi, unakuta paka imeisha kabisa ya blue imetoka imebaki ile band tu yenyewe. Umeshaona? Kwa hiyo ukisema kitu kama hicho kila mmoja anaisikia sema eh hata mimi mamangu bana alifanya hivyo kwenye kopo cha Kimbo. Acha mamangu alifanya siku kwenye kopo cha nini umeshaona? Kwa kila mmoja anakuwa na relate na ile joke. Na mimi sitakasirika kwamba watu wakaibadilisha kulingana na kwamba wanavyo relate nao wao. Ni jambo ambalo tunasema okay, sana yangu imepenya na kila mmoja ameweza kuichukua na that is dunia na dhumuni ya mimi kuweza kufanya kazi yangu. Yes. Yes, kimeathiri kime sana. Sio sio hata kwa kwa njia yoyote. Kimeathiri sana kazi zangu kwa sababu sina simu yangu, sina kompyuta yangu. Ni vitu ambavyo ni vitendea kazi vikubwa sana ambavyo mimi na vinavitumia kwa kufanya vitu vingi. Watu wengi ambao wananitafuta kwa ajili ya kufanya kazi, kuna kazi nyingine zikuwa zinatakiwa kufanyika. Imebidi ziwe pushed forward kwa sababu ya ili jambo limetokea. Kwa hiyo inaniathiri sana kwa sababu ya jambo moja tu ambalo ninasema lile miscommunication haikueleka ni yangu ni nini mshanipata ingekuwa labda unafanya na, na, kosa na ikiwa kama anafanya kosa ingekuwa it, it's a different case hapa tunaongelea sasa ni yangu na dhumuni ni kwa ni kumtakia heri mheshimiwa rais na ndio ninachokifanya na, katika hali ya kisana yangu kwa sababu nataka ni push sana yangu at the same time at the same time nataka niseme kitu fa kama ninavyosema mimi natoa kitu natoa na ujumbe ujumbe ilikuwa nini kumtakia mheshimiwa nini heri yako ya siku ya kuzaliwa na kazi yangu nimefanya ni nini pale kwa ajili ya kuna nili kufurahisha ni mimi kubadilishana naye position kwa hiyo nimefanya vitu vile at Naaribu kuacha vitu vingi hata hata investigation ifanyike na nimeruhusu vifaa vyangu vichukuliwe ili wao waweze kuona kabisa kwamba sina nia ile sina historia yoyote ya mimi kuweza kufanya hali kama hii siwezi kumkebei mheshimiwa rais hali hali ambayo inaonekana watu na mimi naifanya that is not something ambayo mimi naweza kufanya kabisa ndio maana nikamwambia kabisa kama mimi pia nimepitia jeshi na that is one of the things ambayo mnafundishwa kabisa vizuri jeshini wewe kitu cha kwanza kama mwananchi ni mzalendo mshanipata na the highest entity ya kwenye nchi kama hii ni kiti cha uraisi hasa kama mzalendo huwezi ukamkebei mheshimiwa rais mshanipata katika hali ambayo nyinyi tunajaribu kuiweka katika katika eneo hili umeshaona kwa it's against my principles kabisa mimi kufanya jambo kama hilo ndio maana anasema yes imezuia vitu vingi sana ambavyo mimi nakuwa nafanya maana naomba tu Mwenyezi Mungu aweze kumalizika haraka ili angalau najaribu kuspeed up vitu vingine viweze kufanyika lakini kuna vitu vingi sana viko slow na vinaathiri watu wengi sana ofisini kwangu na maisha ni mwangu in general yeah kulikuwa na sama ngapi kituo cha polisi na hii kitu ambacho umepost inajaribu kuwasili kizuri kisaikolojia na hizo na 
Uh, Alafu nyumbani ndo walipo kuenda kuchukua kompita angu pamoja na device angu nyingine. Tuichi vivyote ni lazima utuwe password. Kwa sababu wanafuenda kufanya uchunguzi, ndo wanaenda kuangalia. Kwa walikuwa na password za vitu vyangu vyote na kila kitu changu, walikuwa wanacho. Kwa yes, wamenda wame, wame kupekua vitu vyangu vyote kuweza kuangalia. Kwa kama kuna kitu ilintumia simu. <laughs> kama alikujibu mtu, alikujibu sio jambo ambalo limai kunitokea kabisa mimi sio mpunja sheria kwa hiyo sitegemei kwamba jambo kama linatokea kwa lazima unapata mshtuko kidogo kwa eh okay hai se kosa na kuaje umesanipata kwa hiyo ni jambo ambalo limeni athiri kidogo kuna kazi ambazo nishindwa kufanya kumbuka hata mimi yangu nigomba na nice kumbuka kuna kazi ambazo natakiwa kwenda kuifanya kwa mbese siteza kudeal nao watu kwa safari kwa sababu akili yangu sidhani kama mimi imetulia kwa sababu nitaenda kuharibu hiyo kazi ambayo naenda kuifanya na kazi yangu inahitaji ucheshi ucheshi inahitaji uwe na very pure heart na uwe mtu ambaye umetulia. Sasa ni kweli ni mtu ambaye na furaha na naamani kuweza kufanya kazi yangu miko. Kwa yes, ili ni athiri sana sana kwa saikolojia. Yes. Baadaye hapa inakupa vivyo gani sasa kwenye kazi yako ya comedy? Labda inakufanya ufikirie zaidi wakati unatunga kichekesho chako tofauti na awali ambapo ulikuwa unafanya. Kila jambo linalotokea ni changamoto kuweza kufanya wewe uweze kufikiri. Chochote ninachokitoa hakiwezi kuwa misjudged. Hakiwezi kufikiriwa tofauti. Yaani yani, unapoona mtu anatengeneza hata utani wakaupata labda watu wachache na kuna wengine hawajaupata kuna jambo moja na kuwa amefeli amefeli kufikisha ujumbe kwa watu wote katika uelewa ambao unataji kufanya nini kuupata kama mimi sasa hivi nikisema ah, hivi mnajua nane mara mbili itakuwa ni nimeshaelezea ni adhumuni ni ile ile Mm. Ah, kuongea details za kitu gani ambacho mimi naeto muongea naye lakini nimemshukuru sana kwa support yake na kila kitu kwa sababu amenitetea ame, ame, ame mimi kama mimi kama mtu ambaye pia na support kazi zake nyingi sana na support kazi nyingi sana za serikali ambazo naziona kabisa moja kwa moja zinaingia zina, zina kwenye eneo langu na nawezo pia kuweza kurezi mkono wangu kuweza kulifanya ile jambo na vitu kama vile ambavyo tunavifanya kwenye Tanzania mfuketa bo kuna nini kuna vitu ambavyo vinafanyika ambavyo vyote vinakuwa kwenye eneo langu ambalo mimi naweza kulifanya a few days from here now sasa hivi nitaenda kufanya baadhi ya vitu ambavyo kuna projects ni kubwa sana pia zinalenga kwenye melekeo hiyo hiyo na mimi nimeweza kuonyesha support kubwa sana pia kwa mheshimiwa kwa si, si, sijashtushwa na yeye kuweza kuonyesha support kwangu kwa sababu anajua pia na support vitu vingi sana na anajua nia na dhumuni ya vitu mimi ambavyo navifanya na natokea wapi ndio maana nikasema tangu mwanzo ukimjua mtu na ukijua lengo lake na vitu anavyofanya utaweza kuwa na uelewa zaidi wa vitu kama hivyo ndio maana na kama nina kazi kubwa sana kuweza kuelewesha Tanzania mimi ni nani na kwa nini nafanya vitu ninavyofanya ndio vitu ambavyo unavisema kwa hiyo I, I, i love the support amenionyesha pamoja na na, na, na na mapenzi na ushirikiano mkubwa sana yes ya nje ni kwamba mambo haya yameshatokea zamani kio kweli haya mambo uh, tunasema lazima kuna kwa kuna chambo uh, unfortunately chambo safarini mimi <laughs> kwa hiyo <laughs> lazima kuna kwa kuna chambo za mkuta likishamkuta wengine wanakula kama so kama somo kwa hiyo mimi nilikuta kama chambo wengine wanakula kama somo kwa wengine wenzetu wameshakuta Egypt imeshatokea kabisa kwa media na amekuwa exiled yupo kabisa kwenye nchi akae kabisa kwenye nchi na hizi zote zinakuwa ni miscommunication na malengo na vitu kama hivyo vinapotokea kwa hiyo tunachukulia tu kama changamoto ndio maana ni muhimu sana kuonyesha ushirikiano mkubwa sana ili kuweza kuonyesha jamani eh, eh mnapofikiria sio hivyo hatukupa hatuko tofauti wote tunafanya kitu kimoja tuna lengo moja la kujenga nchi yetu wote tuna jambo moja ambayo tunaelekea kwa hiyo ni mambo ambayo yanatokea. Kwa hata kitokea kesho mimi mheshimiwa akasema jamani achukue jimbo hili. Ndio libeba. 
Ndalichukua ile jibu mimi sikataa. Chuko wazi. Ndachukua wazi mimi nitakataa nini? Mimi nani kataa wazi? Umeshaona? Kwa hiyo ni mambo ambayo yanatokea kwa njia kuweza kujenga. So miscommunication zinatokea. Lakini kama hili umeona limetokea mimi, I don't believe kwamba litamtokea mtu mwingine. I don't yani naomba hata isimtokee. Kwa sababu najua limeniathiri mimi kiasi gani. Yes. Ya nimejifunza kusema kweli mengi lakini kubwa sana nimejifunza ni kwamba sisi na mapenzi makubwa sana na Tanzania. Tanzania wanalipenda kusema kwa ni wengi sana. Yaani sana sana sana. Yaani wewe mke wako ananipenda bala. <laughs> yaani yaani napendwa na watu wengi sana na nadhani imenipa kitu kimoja ambacho nimepata kama kama ni deni. Na deni moja la kuweza kutoa vitu vingi sana viweze kuwagusa watu wengi sana. Kama jana tu nimetoka kuna sehemu nimeenda watoto wamepiga hey, vitoto vya miaka 8 7. I didn't know kwamba natapa hata kwenye industry. Vitoto vina simu wapi? Havina simu. Vimeona kazi zangu nyingine zimeona vya BSS na nini? Wameona kazi zangu. Kwa hiyo nimegusa watu wengi kwa nakuta vitoto vina fry na nini? It gives you ile Ah, sina bini fanya kwa kitu kwa watoto hata nitoe kikatuni. Umeza nipata nitoe hata kwa kitabu hata za watoto na vitu kama hivyo. So imenifanya nimekuwa karibu sana na Tanzania katika level ambayo mimi sikujua kama nimefika. I'm very humble kwenye swala kama hilo. Yeah.